വളരെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി വലിയ അളവിൽ വരെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് കോഴി കോഴി താറാവ് കൃഷി ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിരണം ഡക് ഫാമിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയ ഡോക്ടർ രാജു പി ആണ് ഡോക്ടറെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം കോഴി താറാവ് മുട്ടയ്ക്കും മാംസത്തിനും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാന്ന് കരുതിയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്റെ ഓഡിയോ ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഴി താറാവൊക്കെ വളർത്തുന്നവരെ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതില്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ വളരെ ചുരുക്കമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലരും അവര് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാതെ വന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് വിദേശ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മടങ്ങി വന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയിപ്പോ വളരെയധികം ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആദായം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴി കാട താറാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദായം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴി വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ കോഴി വളർത്തലിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരും കോഴിയെ വളർത്തുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഏതൊരു സംരംഭം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ കുറിച്ചൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അറിവുകളൊക്കെ നേടിയ ശേഷം ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ആരംഭിക്കാവൂ അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്കുകൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് എടുത്ത് പിടിച്ച് വലിയ മുതൽ മുടക്കിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത മേഖലയില് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും എല്ലാ വീട്ടിലും ധാരാളം കോഴിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താറാവുണ്ട് ധാരാളം മുട്ടയും മാംസവും ആൾക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു സ്കോപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എടുത്തു എന്നാൽ ഇത് തന്നെ ഇത്രയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള ഏജൻസികളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി കൂടി ഇതിനെ അത് നമ്മള് വിപുലമായ തോതിൽ ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മള് അത്യാവശ്യമായി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കോഴി വളർത്തലിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി നമ്മൾ കോഴികളെ വളർത്തുന്നത് ഒന്ന് മാംസം രണ്ട് മുട്ട പ്രധാനമായും മുട്ട ഉൽപാദനമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ആ മുട്ട ഉൽപാദനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ വീടുകൾ വളർത്തുന്ന കോഴികളെ നമുക്ക് മാംസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാംസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി വളർത്തുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴികൾ ബ്രോയിലർ ഇറച്ചി കോഴികൾ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് വളർത്താം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ വളർത്തുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ വളർത്തുന്നത് സങ്കര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ് പഴയ നാടൻ കോഴികളല്ല അപ്പൊ ഈ പഴയ നാടൻ കോഴികൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉൽപാദനം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു വർഷം നാൽപ്പതോ അൻപതോ മുട്ടയിൽ കൂടുതൽ അതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സങ്കര ഇനം കോഴികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ
കോഴികളെ നമ്മൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന പ്രിയ ഗ്രാമശ്രീ ഗിരിരാജ വനരാജ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട കോഴികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ് അപ്പൊ ഈ കോഴികളുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന് നമ്മൾ ഡ്യൂറൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്കും മാംസത്തിനും വേണ്ടി ഉള്ള കോഴികൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു വളർത്തലെ കോഴി വളർത്തൽ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡ്യൂൽ പർപ്പസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഇതിന്റെ തന്നെ ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുമ്പോൾ ആ പൂവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിനെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വളർത്താനായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ വളർത്താൻ ബാക്കിയുള്ള പിടക്കോഴികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളെ മുട്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സങ്കര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികള് ലാഭകരമായി നമ്മുടെ ബാക്ക് ഹാൻഡ് ഫാമിങ്ങിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കും അതായത് ബാക്ക് ഹാൻഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പകൽ സമയം നമ്മൾ ഇതിനെ അഴിച്ചു വിടുക പകൽ സമയം അഴിച്ച് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തുറസ്സായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു നെറ്റൊക്കെ കെട്ടി അഴിച്ചു വിടുക അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന തീറ്റയൊക്കെ തിന്ന ശേഷം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മത്സ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി തീറ്റയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം പോരാതെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ അളവ് തീറ്റ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ഗ്രാം അത് കൂടുതൽ തീറ്റ അല്ലെ അതിന്റെ പരമാവധി അൻപത് ഗ്രാം വരെ അളവിലുള്ള തീറ്റ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഹാൻഡ് രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ കോഴികളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശരാശരി ഉൽപാദനം മുട്ട ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കോഴികളെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് അടച്ചിട്ട് തീറ്റ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ലാഭകരമായ ഉൽപാദനം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മുട്ട ഉൽപാദനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേജുകൾ വളർത്താനുള്ള പ്രത്യേക കോഴികളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ആൾക്കാർ വളർത്തുന്ന ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴി അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലഗോണിന്റെ പല വെറൈറ്റി പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറ്റ് ലഗോണിന്റെ തന്നെ പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളുണ്ട് അതുല്യ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിൽ വരുന്ന കോഴികൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ കേജുകൾക്കുള്ളിൽ വളർത്തുന്നതാണ് കേജുകൾക്കുള്ളിലാകുമ്പോൾ വളരെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം കോഴികളെ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കേജുകൾ വളർത്തുന്ന കോഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുട്ടയോ അതിന് മുകളിലോ ഉൽപാദനക്ഷമത ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു വളർത്തിലെ കോഴി വളർത്തുക എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിന്റെ ശരാശരി ഉൽപാദനം നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഈ കേജുകൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മുന്നൂറ് മുട്ടയ്ക്ക് അടുത്ത് ഒരു വർഷം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ലാഭകരമായിട്ട് കേജുകളുടെ ഉൽപാദനം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ കോഴികളെ വളർത്തുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ബാക്ക് യാർഡ് ഫാമിംഗ് ആണ് കാരണം ഒന്ന് ചെറിയ അളവിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്താവുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സ്ഥല ലഭ്യത നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ലഭ്യത കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ബാക്ക് യാർഡ് ഫാമിംഗിൽ കോഴികളെ എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തി നമുക്ക് വളരെ ആദായകരമാവില്ല പകൽ സമയം ഇതിനെ പുറത്തു വിടുകയും നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പറമ്പിലൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ പ്രാണികൾ മണ്ണിര അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവികളെ കഴിക്കുക പല ചെടികൾ ഉണ്ടാകും പല തരത്തിലുള്ള ചെടികളും ഇലകളും പുല്ലുകളും ഒക്കെ തിന്നുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരമാവധി കൊടുക്കുക അതിന് പുറമെ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ നമ്മുടെ വാങ്ങുന്ന തീറ്റ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ലാഭകരമായി
രണ്ട് അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരു ചെറിയ വരുമാനം ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അതോടു കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോ കണ്ട് പല നാട്ടിൽ കുറെ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റുകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മുട്ടകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ കടകൾ കാണുന്ന വൈറ്റകോൺ മുട്ടകൾ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കൽ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ അടഞ്ഞുപോയി ഇങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ വരാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ പരമാവധി ഉൽപാദനം നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യവും കൂടി ഈ നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് യാർഡ് ഫാമിംഗിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴികൾ ഇപ്പൊ ഏറെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹാച്ചറികളിലാണ് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് വിരിയിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ വിരിയിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയുന്ന ദിവസം തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഭൂവനയും പിടയൊക്കെ വേർതിരിക്കും വേർതിരിച്ചിട്ട് ഈ പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള നഴ്സറികളുണ്ട് അപ്പൊ നഴ്സറികൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമുക്കൊരു പത്ത് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ വളർത്തണം അപ്പൊ ഈ പത്ത് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഹാച്ചറിയിൽ പോയി നേരിട്ട് വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഈ പത്ത് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം കൂടാതെ ഈ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിന് വേണ്ട പ്രത്യേകമായ പരിചരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഒക്കെ കാര്യമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചത്തുപോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തന്നെ അംഗീകാരമുള്ള നഴ്സറികൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന നഴ്സറികളുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രത്യേക ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ മുട്ടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ളതിനെ ഈ നഴ്സറികൾക്ക് വേണം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ നഴ്സറികൾ ആദ്യം ചെയ്യും അവരൊരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഇതിന് വേണ്ട പ്രത്യേകമായ പരിചരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ശേഷം ഇതിന്റെ എടുക്കേണ്ട വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അഭിപ്രായത്തിലൊക്കെ എടുക്കേണ്ട വാക്സിനേഷനും ഒക്കെ എടുത്ത ശേഷം ഇത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്കീമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി പിന്നെ ഒരു സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് അപ്പൊ ആ പദ്ധതികളുടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നഴ്സറികളിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നഴ്സറികളെ വഴി വിതരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് വരുന്നു ആ നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആയതിനെ വാങ്ങുന്നു വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു അഞ്ചു മാസം പ്രായം കഴിയുന്നത് വരെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മാസം നാല് മാസത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണം അപ്പൊ വളർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ നമ്മൾ വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കോഴികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോവർ എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റയാണ് എന്റെ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ചിക്ക് മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റയാണ് ഈ നഴ്സറികളിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ചിക്ക് മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രോവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രോവർ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിക്ക് മാഷ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ ഈ ചിക്ക് മാഷ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോവറിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നഴ്
കാരണം നമ്മൾ ഈ കിക്മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തുടർന്ന് ഒരുപാട് കാലം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രോവർ എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ പതുക്കെ ചെറിയ അളവിൽ കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പരമാവധി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ പുറത്ത് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇടുക പുറത്തേക്ക് വിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെയുള്ള തീറ്റകളൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് അതിനെ വിടുക സമ്മതിക്കുക അങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ നഴ്സറി എന്ന് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിയാലും അടുത്ത് വെളിയിൽ തുറന്ന് വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണ വേസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അതിന് അതിന്റെ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു അതില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരുപാടെണ്ണം ചത്തു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് മുട്ടയിടുന്ന ലെയർ കോഴികളായി മാറും അപ്പൊ ഗ്രോവർ കഴിയും ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രായത്തിലേക്ക് വരും ലെയർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് മുട്ടയിടാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മള് മുട്ടക്കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലെയർ മാഷ് മുട്ടക്കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിലേക്ക് പതുക്കെ മാറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ ചിക്ക് മാഷ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് ക്രമേണ നമ്മള് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഭക്ഷണവും ഗ്രോവറും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു പിന്നീട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോവറിനെ മാറ്റി ലെയർ എന്ന തീറ്റയിലേക്ക് പതുക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അത് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതോ അമ്പത് ഗ്രാമിന് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ ലാഭകരമാണ് എക്കണോമിക്ക് ലാഭമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രോവർ കഴിഞ്ഞ് ലെയറിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തീറ്റയെ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോഴി വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരിലെ പൊതുവിൽ അവർ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പരാതി നമ്മൾ കോഴിയെ വാങ്ങി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ആദ്യം കുറച്ച് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടു കുറച്ച് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുട്ട ഉൽപാദനം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല മുട്ട ഇടുന്നില്ല അതെന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു മുട്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുണ്ടാവും അത് പണ്ടൊക്കെ മുട്ട കോഴിയുടെ അടിയിൽ അടവെച്ച് വിരിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മുട്ട അടവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോഴി മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളാൻ വേണ്ട എല്ലാ പോഷകങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായ അളവിൽ അടക്കമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഈ മുട്ട വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട ഏകദേശം ആറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഇതിനകത്ത് വേണം ആറ് ഗ്രാം കൊഴുപ്പ് വേണം ഒമ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം വളരെയധികം വൈറ്റമിനുകളും മിനറലുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ അളവിൽ തീറ്റയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ മുട്ട ഉൽപാദനം സാധ്യമാണ് അപ്പൊ ഏറെ പേരും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ആഹാരം കോഴിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വീട്ടിലധികം വരുന്ന ചോറാണ് ധാരാളം ചോറ് ചിലപ്പോൾ അധികം വരും അതേപോലെ നേരത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ റേഷൻ കട വഴി ലഭിക്കുന്ന അരി ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറിയ വരെ കിട്ടുന്നത് അത് വളരെ വലിയ അളവിൽ തീറ്റയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ചോറ് അരി ഗോതമ്പ് ഇതിനകത്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവ് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ തീറ്റയായി വാങ്ങി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മുട്ടക്കോഴി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന തീറ്റയിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അരി ഗോതമ്പ് എന്ന ഗോതമ്പിനകത്ത് അതല്പം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം ഉണ്ടാവും അരിയിലും അല്ല ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിലും കുറവായിരിക്കും ചോറാകുമ്പോൾ നല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടി അളവിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അളവ് എനർജിക്ക് വേണ്ടത് എടുത്ത ശേഷം ബാക്കി മുഴുവൻ കൊഴുപ്പാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് അത്രയും കൊഴുപ്പാക്കി മാറ്റും ഈ കൊഴുപ്
അത് തീറ്റയിൽ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിണ്ണാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പത്തോ അൻപത് ഗ്രാം വരെ ഈ മുട്ട കോഴിക്കുള്ള തീറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുട്ടയിടും പിന്നെ മുട്ട പാനം നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ എണ്ണം കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം കുറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയിൽ ഇടുന്ന മുട്ട ഇടുന്ന കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ വേണ്ടത് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ ഒരു അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ നല്ല തീറ്റ തന്നെ ഉറപ്പാക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ വിലയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കോഴികളെ വിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയിൽ അതിനെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാംസത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മാംസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കടകളിലും കിട്ടുന്ന നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പല കോഴികൾ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നാടൻ പൂവൻ കോഴികളെ നമുക്ക് പല കോഴി കടകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേറെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെക്സിങ് കഴിഞ്ഞു സെക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവനെ പെട ഇനം തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സെക്സിങ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വിൽക്കുന്ന പൂവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിനെ ആൾക്കാർ വാങ്ങുകയും നമുക്ക് അതിന് ആദ്യം കുറെ കാലം നമ്മുടെ ഇറച്ചി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ കൊടുക്കുക അത് ഒരുമാതിരി ഒന്ന് വളർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിന് തീറ്റയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് അപ്പോൾ അരിയോ ഗോതമ്പ് നെല്ല് അങ്ങനെ ഒന്നുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല ചോറ് ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ബേക്കറിയിലെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം മീനിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുക്കാം ഈവൻ നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴികളുടെ കുടല് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേവിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് മഞ്ഞളൊക്കെ തീർത്ത് തിളപ്പിച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് മിൻസി മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടോ തവിടും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ക്രമേണ ശീലിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ഒരു വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ നമുക്ക് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോയിലർ കോഴികളെക്കാൾ കൂടുതൽ വില ഇതിന് ലഭിക്കും നമ്മുടെ കടകളിൽ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിലയ്ക്കാണ് ഇതിനെ വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി നല്ല വിലയ്ക്ക് ഇതിനെ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ബാക്ക്യാർഡ് ഫാമിങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുവളർത്തല് കോഴി വളർത്തൽ എന്നുള്ളതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേഴ്സറികൾ കൊടുക്കുന്നു ആ നേഴ്സറികളിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു വാങ്ങി അതിനെ വളർത്തി മുട്ട ഉൽപാദനം നടത്തുന്നു ആ മുട്ട ഉൽപാദനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാംസത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാൻ വളർത്താൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ഈ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുകയും അതിപ്പോൾ ഡേ ഓൾഡ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതിനെ വാങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡ് കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ക്രമേണ മറ്റ് പതിയെ മറ്റ് തീറ്റകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടാവുന്ന അത്രത്തോളം ഭക്ഷ്യ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തി വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ അഴിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്താനാണ് ഈ കോഴികളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് കൃത്യമായി ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം കാരണം പലതരത്തിലുള്ള വിരകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വിരകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുട്ട ഉൽപാദനത്തിന് കുറവ് വരാം അല്ലെ മുട്ടയുടെ വലിപ്പം കുറയാം അങ്ങ് തൂക്കം കുറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം ആ വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ന് മൃഗാശുപത്രികൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് മൃഗാശുപത്രികൾ ഉണ്ട് ആ മൃഗാശുപത്രികൾ വഴി ലഭ്യമാണ് അപ്
അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും കോഴികളെ ഒരുമിച്ച് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ സംവിധാനം ഒരുക്കി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ചെയ്യുക ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും പിന്നെ ഈ കോഴികൾ എത്ര കാലം നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുട്ട ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച ഇരുപത്തഞ്ച് ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള അതിന്റെ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് വരും പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനം കിട്ടുക ആ ഒരു വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷക്കാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണ് ഈ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ മാംസത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിൽക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ ഒരു കോഴിയെ നമ്മളൊരു വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം ആണ് നമുക്കിതിനെ വളർത്തേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നര വർഷത്തോളം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ്ടാവും മാറ്റേണ്ടതാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം വിറ്റ ശേഷം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കോഴികളെ വാങ്ങി പിന്നെ വീണ്ടും വളർത്തി വീണ്ടും മുട്ട ഉൽപാദനം ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം സമയം നമുക്ക് അവിടെ വരും ഒരു അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴികൾ മുട്ടയിടാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പെങ്കിലും മുട്ട ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു മുട്ട ഇടാൻ ആരംഭിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മാസം ഒക്കെ ഇത് മുട്ടയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത കോഴികളെ നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് ആരംഭിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴികളെ നമ്മൾ മാംസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്തൊരു ബാച്ച് നമുക്ക് മുട്ട ഇടാനായിട്ട് വളർന്നു കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ധാരണ എന്താണ് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ നിറം മുട്ടയുടെ തോടിന്റെ നിറം അതിന്റെ ഗുണവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കാരണം ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ഷെല്ല തോട് ഉള്ള മുട്ടയ്ക്ക് വില കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ നാടൻ മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ അളവ് മുട്ടയും ശരിക്കും നാടൻ എന്ന് പോലെ സാധാരണ വൈറ്റ് ലോൺ കോഴികളെ പോലെ തന്നെ കേജിനുള്ളിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളുടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മുട്ടയ്ക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു വൈറ്റ് ലോൺ കോഴിയുടെ മുട്ടയും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു കോഴിയുടെ മുട്ടയും എടുത്ത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ അളവ് പ്രോട്ടീനോ കാർബറ്റ് കൊഴുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എങ്കിലും തിന്നുന്ന തീറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മറ്റു ചില ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴി അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പച്ചിലകൾ തിന്നുന്ന ഒരു കോഴി അതിന്റെ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി എടുക്കുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ലോൺ വെള്ള മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി എടുക്കുക ഇത് തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം കളറിന് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ നാടൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ അഴിച്ചു വിട്ടുന്ന കോഴിയുടെ ഉണ്ണി വളരെ നല്ല ഓറഞ്ച് നിറമാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നത് ഇളം മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ മുട്ടയിലെ കരോട്ടിന്റെ അളവിലാണ് അപ്പൊ ധാരാളം പച്ച ഇലകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം അളവിൽ കരോട്ടിൻ ഇതിൽ കിട്ടുകയും അതിൽ നിന്നും ഈ നിറം ഇതിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കേജിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ടയിൽ ഈ കരോട്ടിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന യെല്ലോ മീസ് എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞ ചോളം ആണ് തീറ്റയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതിൽ നിന്നുള്ള ഈ കരോട്ടിൻ മാത്രമേ അതിന്റെ മുട്ടയിൽ ഉണ്ണിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള തീറ്റകൾ തിന്നുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഈ മുട്ടയിൽ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ആ അമൈനോ ആസിഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഈ മുട്ടയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷമായ ഗന്ധവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ
അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ധാരണയാണ് ഇതിന് ഈ കൂടുതൽ വിലയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ പലയിടത്തും നമ്മൾ ഇത്തരം കോഴികളെ കേജുകൾ തന്നെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കേജുകൾ വളർത്തുന്ന കോഴിയാണ് അപ്പൊ വൈറ്റ് കോണിനും കോഴി കോഴികളെ നമ്മൾ കേജുകൾ വളർത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മുട്ടകൾ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തോടിന്റെ നിറമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗുണമായിട്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ പിന്നെ നമ്മള് വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കോഴി വംശത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതിൽ പിന്നെ ഈ കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനത ബ്രോയിലറാണ് ഇറച്ചിക്കോഴി ഇറച്ചിക്കോഴിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം മാർക്കറ്റിന്റെ ഇതിന്റെ വില സ്റ്റഡി അല്ല മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ഏജൻസികളാണ് അപ്പൊ അത് ചെറിയ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അത്രത്തോളം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കാരണം മിനിമം ഒരു എത്ര ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെയും നമ്മൾ സാധാരണ ആട് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ള ചെറിയ ഓർഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തിന്റെ ആ മുട്ടയോ മാംസോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ് ഫാമിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ഇനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമശ്രീ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതിന് തീറ്റ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് കോഴിക്ക് നല്ലൊരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു തീറ്റയാണ് നെല്ല് അപ്പൊ നെൽകൃഷിയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നെൽകൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഈ നെല്ല് ഈ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുക തീറ്റയായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മുപ്പത് രൂപയുടെ കോഴിത്തീറ്റ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ല് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അളവ് കൊടുത്താൽ മതിയാന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീറ്റകൾ നമുക്ക് ചെറിയ അളവ് വിലക്ക് കണ്ടെത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വളരെ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങി നമുക്ക് അതിനെ വെളിയിൽ വിട്ട് തീറ്റാനുള്ള സൗകര്യമില്ല നമ്മളിതിനെ ഒരു കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് തീറ്റ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കത് ലാഭകരമാകില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാവുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിന് എത്രത്തോളം ഇതിനെ അഴിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളെ എണ്ണം അതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും ഈ തീറ്റ കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു ചെറിയ അളവ് മാത്രം നമ്മൾ വിളയിലും തീറ്റ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാംസത്തിനും മുട്ടയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സംരംഭമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നഴ്സറികളാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള നഴ്സറികൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എന്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടത്തി ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉള്ളവര് അവർക്ക് ഈ നഴ്സറികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് വേണം ഇപ്പൊ ആയിരം വരെ നമുക്കിപ്പോ ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്നൊരു പുതിയ ഭേദഗതി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നൂറ് എണ്ണത്തിന് മുകളിലേക്ക് വളർത്തണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കാരണം പഞ്ചായത്താണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ലൈസൻസോടുകൂടി ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സറികൾ ആരംഭിക്കാം അതിനുശേഷം അതാത് പ്രദേശത്തെ മൃഗാശുപത്രി വഴി ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസറാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് നഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരമുള്ള നഴ്സറി ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റുകൾ വെക്കാം എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹാച്ചറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നിശ്ചിത കാലയളവ് വളർത്തി ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന റേറ്റ് ആ റേറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ
രണ്ടാമത് ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ താറാവുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ താറാവുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ഒരു താറാവിനെ വളർത്തണം എങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതായത് ഒരു കുളമോ തോടോ അടുത്ത പാടമോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് താറാവിനെ വളർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് താറാവുകളെ സംബന്ധിച്ച് വെള്ളം ത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തല നന്നായിട്ട് മുക്കാൻ ഉള്ള ആഴത്തിൽ വെള്ളം കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഒരു ശീലമാണ് തല ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അസുഖങ്ങൾ വരും തലയിലും കണ്ണിന്റെ പഴുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്ന് ഇത് മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് നീന്താനുള്ള ആവശ്യത്തിന് കുളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുളമോ തോടോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടുത്ത് പാടവും കുളവും തോടും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഏതെങ്കിലും പഴയ ബേസിനുകളോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ മണ്ണില് ഒരു തടം ഉണ്ടാക്കി അല്പം ഒരു അരയടി ഒരടി താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ സിൽഫോൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മതി ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വാട്ടർ ചാനൽ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഇതിന് കൊടുക്കുക അതിന്റെ തല മുങ്ങാൻ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളം അത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എവിടെയും വളർത്താം പിന്നെ എന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഇത് കോഴി ഇത് ഒരു പറയുന്നത് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് അക്വാട്ടിക് ബേഡാണ് വെള്ളത്തിലും അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശമാണ് അതിന്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായി ഈ കുട്ടനാട് പ്രദേശത്തും അങ്ങനെ കേരള മേഖലകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇത് കൂടുതലായി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇതിന്റെ ഒരു വളർത്തൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുതിയതായിട്ട് ഇതിനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം താറാമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിമുട്ടയേക്കാൾ വളരെയധികം പോഷകങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഈ പൈൽസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ അസുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും താറാമുട്ട ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ പൊതുവെയുള്ള അനുഭവം അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് താറാമുട്ടയ്ക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ശരിക്കും നല്ല താറാമുട്ട പലപ്പോഴും കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ധാരാളം താറാമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ അതിനൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടില് ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വളർത്തി അവിടെ നിന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അത് തമിഴ്നാട്ടുകാർ തമിഴന്മാർ തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവിടെ വളർത്തുകയും ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്ന വളരെ വലിയ താറാവ് കൃഷിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഈ തമിഴന്മാർ തന്നെ ഇതിന്റെ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ അവര് ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു അവരെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് അധികം വരാൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പരമാവധി ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം സാധ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ധാരാളം മുട്ട നമുക്ക് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വീടിനടുത്ത് അല്ലെ വീടിനോട് ചേർന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഈ പാടങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അധികം തീറ്റകളൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് തീറ്റ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കാര്യമായ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ഇന്നിപ്പോ സാധാരണ മുട്ട പത്ത് രൂപ വിലയുണ്ട് താറാമുട്ടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ താറാമുട്ട നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ മുട്ട ഉൽപാദനം
നല്ല പോലെ ഡീറ്റെയിൽ തിന്നുന്ന താറാവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരും അപ്പൊ ശരാശരി കോഴി മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴ് മുട്ടയുടെ വലിപ്പവും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ട ഉൽപാദനവും ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് താറാവിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് മുട്ടയുടെ വലിപ്പവും കൂടുതലാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ അളവും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കൂടുതൽ ഉൽപാദന ക്ഷമതയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് താറാവ് പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മുതൽമുടക്കുള്ള കൂടുകളുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ പകല് പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് നടക്കും രാത്രി ഇതിന് മഴയെന്ന് അനയാതെ അല്ല ഇതിനെ മറ്റ് ജീവികൾ പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം ഒരു സൗകര്യത്തിന് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ മുട്ട നനയാം ഇരിക്കണം അപ്പൊ നനയാതെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മേൽക്കൂരി ഒക്കെ ഇട്ട് മറ്റു ജീവികളുടെ ശല്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ താറാവിനെ ഇങ്ങനെ ഈ നെല്ല് കൊയ്തു കഴിയുന്ന പാടങ്ങൾ വെട്ടിട്ടാണ് ഈ താറാവുകാര് ഈ കർഷകർ ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ തീറ്റ പ്രധാനമായിട്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ പാടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാ പാടത്തിന്റെ വരമ്പത്ത് ഒരു നെറ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് വട്ടത്തിൽ അടിച്ച് അതിനകത്താണ് ഈ താറാവിനെ ഇടുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇത്രത്തോളം ഇണങ്ങി നടക്കുന്ന ജീവി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് രണ്ടേ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വരാറുള്ളത് ഒന്ന് ഡക്ക് പാസ്റ്ററില്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പാസ്റ്ററില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ക് കോളറ എന്ന് പറയും താറാവ് കോളറ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം രണ്ടാമത്തേത് താറാവ് വസന്ത ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വരാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിന് രണ്ടിനും എതിരെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ താറാവ് വസന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളിൽ താറാവുകളെ വളർത്തുന്നിടത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ അസുഖം അങ്ങനെ വരാറില്ല കാരണം വളരെ കോണ്ടാക്ടിലൂടെയാണ് പെട്ടെന്ന് പകരുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടനാട് മേഖലയിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് കാരണം അവിടെ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ജലാശയങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ വളരെ നല്ല വാക്സിൻ ഇതിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ വാക്സിൻ കൃത്യമായി എടുക്കുന്നവർക്കൊന്നും വരുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് താറാവുമായിട്ടൊന്നും കോണ്ടാക്ടിലായി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊന്നും പോകുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനൊന്നും പോകാത്തതാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ വാക്സിൻ ചിലപ്പോൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നം ഈ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പാസ്റ്റല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് നമ്മള് സാധാരണയായിട്ട് അത് കോഴിക്കും വരാറുണ്ട് താറാവും രണ്ടിനും ഈ പാസ്റ്റലോസ് വരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ഒരു പരാതി വരുന്നത് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒക്കെ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പം താറാവിനെയും ഈ കോഴിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ എണ്ണത്തിനെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ വാങ്ങി ഒരു പെട്ടിക്കകത്തൊക്കെ ഇട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടിടും അടുത്ത ദിവസം നോക്കുന്ന ഒന്നെണ്ണം തൂങ്ങിയിരിക്കും ഒരെണ്ണം ചത്തു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നാലും ചണ്ണം ചാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യ അസുഖം കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കും ചികിത്സ തുടങ്ങും കുറയുന്നില്ലെന്ന് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ ഉള്ള ഒരു പകുതി പത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത് പാസ്റ്റലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഈ പാസ്റ്റല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്വാസനാളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വരിക അപ്പൊ സ്ട്രെസ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ തറ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന കോഴി അല്ലെ താറാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫാമിൽ വളർത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അവരിതിനെ ഒരു ബോക്
നമുക്ക് പകൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ചൂട് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാവിലെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് സൾഫ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ഇത് കൊടുക്കണം ഒരു പ്രിവെന്റീവായിട്ട് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു മരുന്നുണ്ട് ആ മരുന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഫാമിൽ അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന തീറ്റയെ കാണും ആ തീറ്റ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശുദ്ധമായ ജലം വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാസ്റ്ററുകളുടെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇതിനെ കുറേ ഇല്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും നമുക്ക് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞ താറാവിന്റെ പാസ്റ്റർലോസിസ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ വരാം അതല്ലാതെങ്കിൽ അത് കൂട്ടത്തോടെയും വരാം കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് ഇതാകുന്ന കേസുകളുണ്ട് നമ്മള് വീടുകളിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വളർത്തുന്ന നമ്മളെ ആ ഒരു ഇത്രത്തോളം പേടി വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും അതിന് പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ താറാവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുട്ടയിടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി രണ്ടു മണി മുതൽ ഏകദേശം വെളുപ്പിനെ ആറു മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ താറാവുകളെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ വെളിയിലെങ്ങും പോയി അങ്ങനെ മുട്ട സാധാരണ ഇടില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്തോ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ താറാവുകളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ മുട്ട ചിലപ്പോൾ വരും അല്ലാതെ ബാക്കി മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം മുട്ട ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം മുട്ട നമുക്ക് രാവിലെ ഈ താറാവുകളെ കൂടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വിടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത് കോഴിയൊക്കെയായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം കോഴിയുടെ മുട്ട അത് പിന്നെ ദിവസത്തിന്റെ ഏത് സമയത്തും പകൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മുട്ടയിടാം അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മള് തുറന്നു വിടുന്നതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് മുട്ടയിടുന്ന സ്വഭാവത്തിന് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുറെ മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടാ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ താറാവിനെ സംബന്ധിച്ചതില്ല അത് എപ്പോഴും ഈ കൂട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മുട്ട നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ കാലുകൾ വളരെ ചെറുതും ബലം കുറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നീന്താനുള്ള രീതിയിലാണ് കോഴിയുടെ കാല് പോലെയല്ല അപ്പൊ കാലുകൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതും ബലം കുറഞ്ഞതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പട്ടിയോ കടിക്കാൻ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കട്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ നല്ല കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് തറ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൂർത്ത കല്ലുകളുള്ള സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചൂട് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലോടൊപ്പം പകൽ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല ചൂട് പിടിച്ച തറയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചതവുമൊക്കെ വന്ന കാലത്തിൽ കാലക്രമേണ അതിന്റെ ഈ കാലിന്റെ അടിയിൽ തഴമ്പ് പോലെ വന്ന് പൊട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിനകത്തും ഒക്കെ മാത്രമേ ഇതിനെ വിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ തീറ്റ തിന്നുന്നത് താറാവ് സാധാരണ രീതിയിൽ തീറ്റ തിന്നുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്തുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും വെള്ളം നമ്മുടെ കിടക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആണെങ്കിലും പരിസരത്താണെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ചുണ്ടുകൊണ്ടിങ്ങനെ മണ്ണ് ഇളക്കി ഇളക്കി അതിനകത്തുള്ള പ്രാണികളെയൊക്കെ വെള്ളത്തോടുകൂടി വായിൽ കയറ്റി വെള്ളം രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് തൊപ്പിക്കളെ എന്നിട്ട് അങ്ങ് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ വളരെ നനവുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ താറാവ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലുള്ള കോഴിത്തീറ്റ പോലുള്ള തീറ്റകളില്ല ഇപ്പൊ പൊടി രൂപത്തിലൊക്കെ ഉള്ള തീറ്റകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ അല്പം വെള്ളം തളിച്ച് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൊടി തീറ്റ ഉണ്ട് കോഴിത്തീറ്റ നമ്മുടെ ല
അപ്പൊ അങ്ങനെ സൈഡിലെ അക്കൗണ്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിക്ക് ചിന്തേരി പൊടി അടക്കപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്സിനേഷൻ പറഞ്ഞു താറാവ് വസന്ത താറാവ് പാസ്റ്റുള്ള അല്ലെ താറാവ് കോളർ ഇതിന്റെ രണ്ടിനുമാണ് ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് സാധാരണ കോഴിയുടേത് പോലെ എല്ലാ മൃഗാശുപത്രിയിലും ചെന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല കൂടുതലായിട്ട് താറാവുകളെ വളർത്തുന്ന മേഖലയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പത്തോ നൂറോ താറാവിനെ ആരെങ്കിലും വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മൃഗാശുപത്രിയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സമയത്ത് ആ വാക്സിൻ വരുത്തി തരും ആ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനങ്ങനെ അധികം വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്നോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല സാധാരണ അതിന്റെ ആവശ്യം വരാറില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ മറ്റു അസുഖങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ താറാവിന് തീറ്റയിലുള്ള പൂപ്പൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും പൂപ്പൽ വിഷം അപ്പൊ പൂപ്പൽ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഭക്ഷണ സാധനവും കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പൂപ്പൽ വളരുന്നത് നമ്മുടെ റൊട്ടിയോ കേക്കോ അല്ലെ ചപ്പാത്തി എന്ത് സാധനമായാലും മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു പൂപ്പലുണ്ടാവും ആ പൂപ്പലിനകത്ത് ഒരു ടോക്സിൻ ഉണ്ട് അപ്ലാ ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോക്സിൻ വളരെ ചെറിയ വളർ വളരെ ചെറിയ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സൂചിത്തുമ്പിൽ എടുക്കാവുന്ന അളവാണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ വളരെ മാരകമായ വിഷബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം മറ്റും വിഷങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താറാവിനെ സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കുള്ളതിന്റെ പകുതി ലെവലിൽ ഈ അഫ്ലാടോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ വിഷം തീറ്റയിൽ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂപ്പൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സംശയമുള്ള തീറ്റകളൊന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത് ഇപ്പൊ പഴകി അരി പഴയ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന അതിന്റെ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി അതിന്റെ അതിന്റെ ടോക്സിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക അതായത് രാവിലെയുള്ള സമയത്തെ വെയിൽ പ്രഭാത സമയത്തെ വെയിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെയുള്ള വെയിൽ രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ആ വെയിലത്തിടാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ടോക്സിന്റെ ഈ പൂവൽ വിഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വലിയ അളവ് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടാക്കുകയോ വേവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്താലും അത് ആ രീതിയിൽ നിർവീര്യമായി പോവുകയില്ല അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതോടൊപ്പം അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കടലപ്പിണ്ണാക്കിലാണ് കടലപ്പിണ്ണ നിലക്കടല പിണ്ണാക്ക് കപ്പലിന്റെ പിണ്ണാക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിയുന്നതും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് താറാവുകൾക്ക് വരാറില്ല മുട്ട ഉൽപാദനം നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ താറാവുകൾക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ നിരണത്തെ നമ്മുടെ ഡക്ക് ഫാമിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും അത് ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കിട്ടുക കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അതിന് കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ബോഡി ശരീരഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൊത്തം അതിന്റെ അഡൾട്ട് ബോഡി വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോഴുള്ള ശരീരഭാരത്തിന്റെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തിലധികമായി കൈവരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മാംസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താം താറാവിന്റെ ഇറച്ചി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പം വളർത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് തീറ്റയും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് നേരത്തെ നമ്മള് കോഴി പൂൻ കോഴികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ഇതിൽ കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വേസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ വെറും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ താറാവിനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രോയിലർ കോഴി ഉള്ളത് പോലെ ബ്രോയിലർ താറാവുണ്ട് വികോവ സൂപ്പറൈം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ള താറാവുകളാണ് വലിപ്പമുള്ള വെള്ള താറാവുകളാണ് ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ആഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ടേകാൽ കിലോഗ്രാമുള്ള തൂക്കം നമുക്ക് അതിന് കിട്ടും ബ്രോയിലർ കോഴി ഇറച്ചി കോഴികളെ വളർത്തുന്ന പോലെ വളർത്താം അല്ല എങ്കിൽ സാധാരണ താറാവുകളെ വളർത്തുന്ന പോലെയ
അപ്പൊ ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാന് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കുള്ള നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഇത് ഞാനിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ പരിമിതി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സംശയങ്ങളുള്ളത് ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ സംശയങ്ങളുള്ളത് ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തരായി ചോദിക്കാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിക്കണം ബാങ്കുകളുമായിട്ട് <laughs> അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ ഹലോ ആ ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലോണിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചതാണ് ഹലോ എന്താണ് ഹലോ അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഫാർമിംഗ് എന്ത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാർമിംഗിന്റെ ഓവറോൾ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ലോൺ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് എനിക്കും ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ഹലോ ഹലോ സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ച ആ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഞാൻ ഹലോ നമ്മള് കോഴിക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ സാറേ ഈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന് ഒരുമാതിരി പൊടി പോലുള്ള ഒരു സാധനം തരുന്നത് നല്ല കമ്പനി തീറ്റ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല കമ്പനികളുടേതാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഗോദ്രേജിന്റെ തീറ്റയാണ് ഗോദ്രേജ് ഗോദ്രേജിന്റെ ഗോൾഡ് മോഹർ ഗോദ്രേജ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പിന്നെ എസ് കെ എം പിന്നെ സുഗുണ ഫീഡ് ഇതെല്ലാം നല്ല കമ്പനികളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഫീഡ് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അവർ വളരെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അതിന്റെ ലാബിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം തൃശ്ശൂർ വണ്ണത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും അതിനും നല്ല കമ്പനികളുടെ തീറ്റ ഉറപ്പാക്കും ഈ പറയുന്ന നല്ല ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗോദ്രേജ് എസ് കെ എം നല്ലതാണ് ഈ സുഗുണാഫീഡ് നല്ലതാണ് അത് വെങ്കടേശ്വരയുടെ ഉണ്ട് വെങ്കീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല കമ്പനികളാണ് നമ്മളീ സാറെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മള് സെക്സിങ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ പിന്നെ പൂവനാന്ന് പടയാണോ ഫോൺ നമ്പർ തരാം വേണമെങ്കിൽ സംശയം ഉള്ളവർ പിന്നീട് പ്രത്യേകമായ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ബെൻറ്റ് സെക്സിങ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ആ ബാക്കിലെ ആ ഭാഗത്ത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ട് പോലെ ഒരു അവയവം കാണാം ആണാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് 
നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആയിരക്കണക്കിന് എണ്ണത്തിന് അവർ നോക്കി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ അവർക്കൊരു സാറേ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കോഴിയെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ പത്രം നോക്കി ഒരുപാട് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം നമ്മള് നമ്മളാരും പ്രൈവറ്റ് ആരെയും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്ത മൃഗാശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ നടപ്പാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നവര് ഉണ്ടാവും സാറേ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ നമ്മളെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹെൽപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഈ സെന്ററിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് വല്ലതും കിട്ടുമോ തീറ്റ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ തീറ്റയിൽ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ കോഴിയുടെ തീറ്റിന്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഒന്ന് എല്ലോ മീസ് മഞ്ഞച്ചോളാണ് രണ്ട് സോയാബീനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ അല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മളിത് വാങ്ങി പൊടിച്ച് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്ന തീറ്റയെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിത് പൊടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് മില്ല് വേണം നമ്മുടെ സാധാരണ ഇപ്പൊ അരി പൊടിക്കുന്ന മില്ലിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊടിച്ച് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇതെല്ലാം മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ ഇത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെയും പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാങ്ങുന്ന തീറ്റയെക്കാട്ടിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആവും ഓക്കെ സാർ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു തോന്നുന്നു നമുക്കിനിയും സാറിന്റെ നമ്പരും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്പറ് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു ചാറ്റിലൊന്നും ഇടാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ ഇത്രയും നല്ല കോഴി ഈ കൃഷിയെ പറ്റിയും താറാവ് കൃഷിയെ പറ്റിയും വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന രാജു സാറിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി പന്തള ഫാമേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പേരിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തുടർന്ന് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കർഷകരും തുടർന്നുള്ള ഈ കോഴി കൃഷിയും താറാവിന്റെ കൃഷിയും നടത്തി എല്ലാ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുകൂടി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു